ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி முட்டை குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது தோசை சப்பாத்தி அப்புறம் சாதத்து கூட அட்டகாசமான காம்பினேஷன் முட்டை குழம்பு பண்ணுறதுக்கு கடாயில் நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு இன்ச் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு அரை டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க பெருஞ்சீரகம் பொறிஞ்சதும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் அப்படி இல்லைனா ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு வெங்காயம் லைட்டாக கலர் மாறுற வரை இதை வதக்கிக்கோங்க இதில் நாம் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கனால தோசை சப்பாத்திக்கு நல்லாயிருக்கும் சாதத்துக்கு பண்ணுறதா இருந்தால் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் லைட்டாக கலர் மாறினதும் ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி பழத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி பண்ணி சேர்த்தோன்னா அதோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தக்காளி நிறையா சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம நிறையா சேர்த்தோன்னா கிரேவி வந்து ரொம்ப புளிப்பாயிடும் அதனால் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டோன்னா சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும் தக்காளி எல்லாம் வதங்கினதும் அரை டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் எக் மசாலா இதுக்கான ரெசிபி நான் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் கார்டுலையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கும் கொடுக்குறேன் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மசாலா எல்லாம் சேர்த்த அப்புறம் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா இதை கொதிக்க வைங்க இதில் நம்ம காரத்துக்கு தனி மிளகாய் தோல் சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாவை நாம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணும்போது அது கூட சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு மூடிடுங்க கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் பேஸ்ட் அப்படி இல்லைனா கால் கப் தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க நம்ம தண்ணி ஊற்றி ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மூடி போட்டு கொதிக்க வச்சதுக்கு அப்புறமா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பேஸ்ட் அப்படி இல்லைனா தேங்காய் பாலை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து குழம்பு திக்காக்கும் நான் வந்து இதில் தேங்காய் பால் தான் ஆட் பண்ணேன் தேங்காய் பால் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதில் எனக்கு மசாலா கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டீஸ்பூன் முட்டை மசாலா சேர்த்துருக்கேன் இது நான் லாஸ்ட்டில் இப்போ சேர்க்குறதுனால குழம்போட டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நீங்களும் தேங்காய் சேர்த்த அப்புறமா கொஞ்சமாக கறி மசாலா இல்லைனா முட்டை மசாலா சேர்த்து குழம்பு வச்சிங்கன்னா அதோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் முட்டையை சேர்த்துடலாம் நான் மூணு முட்டையை நல்லா வேக வச்சு ஓடெல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி லைட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து பாதியாக கட் பண்ணி சேர்க்குறனாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்தோன்னா மஞ்சள் கரு தனியாக வெள்ளைக்கரு தனியாக பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் முட்டை சேர்த்த அப்புறம் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த குழம்பு ரெண்டு பேருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் முட்டை சேர்த்த அப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் இது குழம்புல நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்படின்னா தான் மசாலா ஃப்ளேவர் எல்லாமே முட்டையில் நல்லா பிடிக்கும் அப்பப்போ மட்டும் கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ குழம்பு நல்லா திக்காகிடுச்சு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் சிம்ல இதை மாதிரி கொதிக்க வைங்க கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூ விடலாம் அவ்வளோதான் முட்டை குழம்பு சுட சுட ரெடி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்